全国1億2000万人のランドクルーザーファンの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今日は私のランドクルーザー80の紹介をしたいと思いますそれでは始めましょう風が強いな<笑>はいそれでは始めましょう私のランドクルーザー80は1996年式の VX です最上級グレードの VX リミテッドとの違いはこのドアハンドルがボディ同色ではなくメッキですねあとこの前後のウィンドウ窓の枠にメッキのモールがついてますそしてドアミラーもメッキ仕上げですね私はクルーズコントロールやコンソールボックスの冷蔵庫減水力調整式のショックアブソーバーとかはいらなかったので VX リミテッドではなく VX を選びました VX リミテッドはこのサイドのモールに VX リミテッドって書いてありますよね VX は4ホイールドライブと表記してありますそれでは中を見てみましょうステアリングはナルディクラシックの38倍ですウッドのステアリングとかはねちょっと危ないですからねまあレザーの普通のクラシックをつけてますそしてこちら皆さんご存知ですよねダッシュマットですダッシュボード劣化防止ですねはいこちらはまあ私が購入した時は装備してます。これはバックランプと作業灯のスイッチですね右側のスイッチがバックランプこちらです、えー、上で点灯を中段でオフ下でバック連動です作業灯のスイッチも点灯消灯バック連動切り替えられます私がオートマチックを選んだ理由は自衛隊の73式トラックがオートマだからです仮に出先で怪我をしてしまってもオートマだったら運転して帰ってこられる可能性が高いですよねこのランプはサブバッテリーの充電状態を確認するランプですはいエンジンスターターですエンジンかけてみましょうエンジンスターターでエンジンをかけると、まあ、5分で止まりますただボタンをスイッチのボタンを押し直すことによって10分延長できるようになってますもちろんリモコンでエンジンを切ることもできますのののドアの裏側にはアラコのステッカーがまだ残ってますこれポイント高いですよねそれではエンジンルームを見てみましょうエンジンは 1HDFT4.2 リッターのターボディーゼルですまあ本当に効果があるかどうかは分かりませんが一応アーシングとかトルマリンチューンを施してあります V6 
ブレーキのマスターシリンダーとラジエーターラジエーターのリザーバータンクバッテリーとウィンドウシェアタンクタイミングベルト燃料フィルターオイルプレッシャースイッチやカップリングファンあとファンベルトも交換済みですタイミングベルトとラジエーター以外は自分で交換しましたちょっとラジエーターとタイミングベルトは面倒ですからね時間もかかるし。はいお次はフロントですねジャオスのグリルガードに FET のフォグランプをつけてますこのフォグランプは競技用ですから走行中に点灯させることはできません本来グリルガードについているヘッドライトガードは外してありますちょっとねあまりにも物々しすぎちゃってフォグランプは FET のランドマスターかっこいいですよねヘッドランプウォッシャーもついてますヘッドライトやウインカーそしてサイドマーカーとかは純正です純正といえばウィンチも純正ウィンチがついてますトヨタの AI1000 ですホイールはセンターラインの17インチバブリーな80にはセンターラインが似合いますよねタイヤはマキシスのビッグホーンですタイヤサイズは285の8017ですショックアブソーバーはランチョの RS9000XL 車高はコイルソーサーでフロント2インチリア 2.5 インチ上げてます私の80はウインチ付きなので車外のスプリングだとちょっとへたりが心配なんですよねなので純正スプリングにコイル操作をつけて車高を上げてますホイールナットは競泳産業のキャリバー24ペプタゴンキャリバー24ですこのホイールナット割と高めですよねあと森蔵さんおすすめのアルミテープチューンですこのフロントアンダーミラーですがランドクルーザー100のものを改造して取り付けてありますボンネットを開けた時にミラーと干渉しないように自作の延長ステイを作って取り付けてありますこのミラーマジでおすすめですよ見やすいですルーフキャリアはメーカー不明のものを黒く自家塗装して取り付けてありますサイドオーニングはフィアマの F45S サイドオーニングの取り付け金具は知り合いの鉄工所に1万円で作ってもらいましたステンレス製です激安ですよねキャリアについている上の作業灯は中国製です LED ですねそしてリアラダーはアイバワークスアイバワークスのリアラダーはスペアタイヤキャリアにつけるタイプなのでかっこいいですスペアタイヤキャリアを開けるとリアラダーもこうやって開きます牽引フックはセンターと左右の3箇所スペアタイヤキャリアにハイリフトジャッキホルダーとジェリカンホルダースコップホルダーをつけましたのでスペアタイヤは床下収納に書いてありますジェリカンホルダーの下についているバックランプは IPF の817です群馬県民としてはジャオスと IPF は外せませんよね
このリアアンダーミラーは純正オプションですバックカメラはついてるんですがバックカメラが壊れちゃったらちょっとバックするの怖いのであえてリアアンダーミラーをつけてますこの延長コンセントは荷台に積んであるサブバッテリーにつないでありますサブバッテリーを制限範囲インバーターにつないでそこから電源を取ってますサブバッテリーに使うバッテリーは充電時に水素ガスを発生しないシールドバッテリーを使ってくださいあとディープサイクルバッテリーじゃないとサブバッテリーには使えませんそこよりも少ないですから天井の内装も綺麗ですあそうそうなんで、えー、ショックアブソーバーランチョにしたかと言いますと前もランチョをつけてたからです本当はタフドッグやコニーのヘビーデューティーも考えたんですけど、まあ、ランチョで問題なかったので今回もランチョにしました次回はもしかしたらもっと固めのものを選ぶかもしれませんまあ走行距離が走行距離ですからまだまだ先の話ですけどねまあ私の80もこうしてみるとそつなくまとまってますよねまあ手前味噌ですが派手さはありませんが私くらいのおっさんが乗るにはちょうど良い感じなんだと思いますはい、以上で私のランドクルーザー80の紹介を終わります私の80のコンセプトは本気で遊んで無事に帰ってこれる仕様なので遊びの要素も結構含まれてますよねサイドローニングとかあとは安全装備としてサブミラー前後のサブミラーも、まあ、前のサブミラーは交換してランドクルーザー100のものに交換してありますし後ろのサブミラーはオプション品をつけています今年の春にジェリカンホルダーあとハイリフトジャッキホルダーを作りましたがこれからもいろいろやっていきたいと思います、まあ、その都度ね動画には上げたいと思いますので今後ともよろしくお願いしますそれでは皆さんまたねー